যে মানে এটা আমার অনেক দিনের এই পরিকল্পনা যে পরিকল্পনাটা আপনার সাথে শেয়ার করতেছি যে আমার অনেকগুলো আইটেম থাকে যে এখন এখন হয়তো বা দশটা বা বিশটা আইটেম দিয়ে শুরু রানিং হবে কিন্তু আমার টার্গেট শর্ট টাইমের মধ্যে তিনশো তেরোটা আইটেম নিয়েই ভালোভাবে ইনশাল্লাহ মার্কেটে যাব সেখানে ফুড আইটেম থাকবে আলাদাভাবে কেমিক্যালস আইটেম থাকবে এই জাতীয় মানে আমার মূল পরিকল্পনা হলো এমন কিছু করে যাব ইনশাল্লাহ যাতে দেশের হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান এখন যে সেন্ট সিস্টেমটা শুরু করছি ইনশাল্লাহ দেখেন আপনি আমি প্রত্যেকটা জেলা এবং থানা এক পর্যায়ে যদি দেই এখন যে আইটেমগুলো নিয়ে শুরু অলরেডি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে বেকারি আইটেম বেকারিটার এটার প্যাকেজটা করছি সাড়ে সাত লাখ টাকার মধ্যে করবো আপনাকে যেটাই করছে এটা আপনার সাড়ে সাত লাখ টাকাই থাকবে তাই এইখানে সে বেকারির জগতে অনেক আইটেম করতে পারবে একটা লোক যদি বেশি না এটার সাথে আর এক দেড় লাখ টাকা ইনভেস্ট করে তাহলে দেখেন দৈনিক যদি সে চিন্তা করে আমি মিনিমাম পঞ্চাশ হাজার টাকা সেল করব পঞ্চাশ হাজার টাকা সেল করলে কারণ এই ফুড আইটেমে ইজিলি ফিফটি পারসেন্ট লাভ থাকে ফিফটি পারসেন্টের বেশি এটা আসলে থার্টি ফর্টি পার্সেন্টের বেশি খরচ নাই ফুড আইটেম বিশেষ করে বেকারি যেমন বড় বড় ব্র্যান্ডিং কোম্পানি আছে তা আমরা আমার পরিকল্পনা হলো আমি যে ব্র্যান্ডটা রাখবো আমি সবাইকে একটা ব্র্যান্ডের মধ্যে রাখবো এই ব্র্যান্ডটা স্টাবলিশ করার জন্য যত কিছু লাগে ইনভেস্ট লাগে প্রচার পাবলিসিটি এটা আমি করব এর ফলে এটাতে আবার ই কমার্স একটা সাইট থাকবে এই ই কমার্সের মাধ্যমে আপনার প্রোডাক্ট সেল করতে পারবে আপনি তো নিজে সেল করবেনই আবার আমি একটা সাইট করব ই কমার্স সেটার মাধ্যমে আপনারা সেল করতে পারবেন এটা প্রত্যেকটা জেলা এবং থানা পর্যায়ে যখন একই ব্র্যান্ডে থাকবে তখন বিভিন্ন মিডিয়াতেও প্রচার অ্যাড থাকবে একটা জিনিস চিন্তা করেন যদি আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল বিক্রি করেন এখানে একারে সব খরচ যায় ইজিলি দশ হাজার টাকা নেওয়া ঘরে আসা যায় দৈনিক দশ হাজার টাকা থাকলে মাসে কত মাসে তিন লাখ টাকা এটা থাকবেই এরকম উদাহরণস্বরূপ অনেক ইয়ে ইয়ে আজকে ওই যে গত কালকে আলোচনা হলো একজন অল্প কিছুদিনের মধ্যে উনি চল্লিশটা শোরুম করে ফেলছে বেকারি হ্যাঁ ওই যে হক হুম হক বেকারি এই যে ভালো করছে কোয়ালিটি প্রোডাক্টও করছে আপনি আমি কেন পারবো না সফলতাটা এমন একটা জিনিস যে এটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখা যদি আপনি চলতে পারেন আপনার সফলতা আছে কিছুক্ষণ আগে যে কথাটা আপনি আমাকে নিয়ে বললেন যে আজকে অনেক দিন আপনাকে দেখছি যে একুশ বছর প্রায় আল্লাহ রহমতে ধারাবাহিক ভাবে চলছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ভালো রাখছে আল্লাহর কাছে লক্ষ কোটি শুক্রিয়া আপনাদের দোয়ায় কিন্তু লেগে থাকতে হবে আমি যে যেটা বাস্তবতা পেয়েছি আমি আমার লাইফে আমি আজকে কর্মজীবনে প্রায় আঠাইশ বছর নাইন নব্বই থেকে এর মাঝখানে সিঙ্গাপুরে ছিলাম ওইখানেও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সফল করেছে ওইখানেও আমি কাজের সাথে লেগে ছিলাম একটা জিনিস কি আল্লাহ আমাকে ইয়েটা দিছে আমি সবসময় কাজের সাথে মিশে যেতাম কাজকে আমি অন্যের মনে করি না কখনো আমিও জব করেছি সিঙ্গাপুরে ব্যবসা করেছি জব করেছি কিন্তু যখনই কাজটা মনে করেছি কাজটা আমি আমার নিজের মনে করি ওখানে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম নিজে পরিচালনা করেছি আলহামদুলিল্লাহ সফল চিন্তা করলাম যে না নিজে দেশে এসে কিছু করব দেশে এসে যখন শুরু করলাম দেখেন ছয় মাস আমি অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে কষ্ট করতে হয়েছে একেবারে সেল ছিলই না ছয় টাকা সেল ছিল না কিন্তু ছয় মাস পরে আলহামদুলিল্লাহ সেল শুরু হলো একটা ভালো পর্যায়ে গেলাম আলাইকুম আসসালাম ভাইজান কি খবর ভালো হম না না এখানে বস মাল সেল করা চাই টার্গেট কারণ একটা কথা মনে রাখবেন স্টুডেন্ট লাইফে স্কুলে আমরা যে ওই 
দৌড় দিয়েছি তারপরে হাই জাম দিয়েছি তাই আমি প্রথম তার হুমজি গেলে বুঝি নাই একটা শক্তি আছে জাম দিয়েছি কিন্তু এর ফলে মাথায় আইডিয়া আসলো যে আমি টার্গেট করি আগে কিন্তু টার্গেট করতাম না তাই যখন যেতটুকু যেতে পারছি এক্সাম্পল সাত ফিট কিন্তু পরের জামটা আমি চিন্তা করছি না এবার দশ ফিট টার্গেট করি দেখা গেছে আরেক এক আরেক ফিট বেড়ে গেছে এই যে আপনি যত টার্গেটটা বেশি করবেন দেখা গেছে আপনার বেড়েই যাবে এই জন্য আমি সবসময় আমার টার্গেট থাকে একটা বেশি তখন যদি ফিফটি পার্সেন্টও আসে হ্যাঁ আসবেই না আবার সহজ কি আপনাকে আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনি বেকারি আইটেমটা নিয়ে এমনভাবে যাবেন যে ডোর টু ডোর যাবেন আপনি কিছু শোরুমদেরকে মালটা দিবেন আর প্রথম আপনার টার্গেট থাকবে গবেষণা থাকবে কিভাবে সুস্বাদু করা যায় অন্যের চেয়ে ভালো করা যায় কারণ এই ফুড আইটেমটা হলো কি মানুষের জিব্বা যখন স্বাদ লাগায় দিবেন যখন এটাকে একটু ভালো কিছু পাবে তখন দেখবেন যে আপনারটাই খুঁজবে এখনও দেখা গেছে আপনার এই বিশ টাকা চা খাওয়ার জন্য একশো টাকা গাড়ি ভাড়া রিক্সা ভাড়া দিয়ে আমরা যাই অনেক অনেক দূরে যায় একটা চা খাই যারা চা পছন্দ করি শখে চা খাই বা যে কোনো জিনিসই হ্যাঁ তো এই জিনিসটা আপনাকে কোয়ালিটির পক্ষে থাকতে হবে এই যে এবার আমি বলফেন নেওয়া অনেক দিন পরে বলফেনটা তো প্রথমেই আমি আজকে অ্যাকচুয়ালি বলফেন আমি একসময় নব্বই তো করেছিলাম হুম এরপর আবার গ্যাপ দিয়ে বাহিরে টাইরে চলে গেছি পরে আবার নাইনটি এইটে শুরু করেছি এই বলফেনটা আমার এক নাম্বার আইটেম এখন আবার উদ্যোগ নিয়েছি বলফেনটা নিয়েছি বলফেনটা আমি কোয়ালিটি করার জন্য যদি আমার কিছু যা কিছু করতে হয় আমি করবো আমি একটা ব্র্যান্ডে চলে আসবো হ্যাঁ গোল্ডেন লাইফ আলহামদুলিল্লাহ আমার সাথে যারা বা সমবয়সে কাছাকাছি সময় ব্যবসা আসছে অনেককে হারাই গেছে নেই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যেহেতু এই পর্যন্ত আনছে আল্লাহ যখন বাসায় রাখবে আমি এই সেবাটাতে আছি এবং থাকবো অনেক হাই কোয়ালিটি ব্যবহার করতেছি আমি এখন মানে নর্মাল কোনো কিছু ব্যবহার থাকবো না প্রফিট কম হোক কিন্তু সেল বেশি করলে লাভ বেশি চলে আসবে লাভ বেশি চলে আসবে এখন যেটা আমি ফুড আইটেম যেটা চাঁদ করে করবো সেটা এখানে অ্যাকচুয়ালি এই প্রজেক্টটা করা ছিল আমার ইয়ের জন্য ফিডমিলের জন্য এটা এই বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে করার কথা ছিল দশ কোটি টাকার পরে এই প্রজেক্টে তাদের সাথে কথা ছিল আমি ফিফটি পার্সেন্ট তারা ফিফটি পার্সেন্ট আমি পাঁচ কোটি টাকা এটা উনপঞ্চাশ আর একান্ন পার্সেন্ট আমাকে ঠিকই প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বিনিয়োগ করাইছে ল্যান্ড কিনাইছে শেড এটা সেটা করায় অনেকটা করে তারা আর পাঁচ কোটি টাকা দেয় নাই তারা পনেরো দুই কোটি টাকা আমার জন্য অনুমোদন করছে আমি টাকা আর উঠাই নাই নেই না কারণ মেশিন আনতে লাগে সাড়ে তিন কোটি টাকা ফিট মিলে বড় প্ল্যান এখন চিন্তা করলাম যে না আমি ওই প্রজেক্টে যাব না আর আমি আরেকটা হলাম একটু বিদ্বেষী সেটা হলো আমাদের দেশের টাকা বাহিরে যা যেটা আমি চাই কারণ আপনি বাহির থেকে যত কিছুই পার্সেস করেন টাকাটা তো বাহিরে চলে যায় তো যেইভাবে হোক নিজের আমরা নিজস্ব অনেক কিছুই আছে এটা দিয়ে করা সম্ভব বুঝিয়ে দিই তারপর চলে যাচ্ছে একটু বসি চা খাই একটু বসি